அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் இந்தியா வருகையினால் என்னென்ன பலன்கள் இந்தியாவுக்கு கிடைக்க போகுது சார் அமெரிக்க அதிபருடைய விசிட்னால ஒரு பெரிய அளவிற்கு ஏதாவது வரப்போகிறதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் வரப்போகிறது கிடையாது பெருசாக டீல் கீல்லாம் ஒன்றும் நடக்க போகிறது இல்லை அவர் வரதுங்கிறது அவருடைய சுயநலத்துக்காக வர்றார் ஏன்னா அவங்க பவர்ஃபுல் லாபி அங்கே இருக்குது இண்டியன்ஸோட லாபி அங்கே சிட்டிசன்ஸாக இருக்கிறவங்க ஓட்டு போடுறவங்க டெக்ஸஸ் மாநிலத்தில் ஹூஸ்டனில் நடந்தது அது ஒரு ஐம்பதனாயிரம் பேருக்கு மேலே இந்தியர்கள் கலந்து கொண்டாங்க ட்ரம்ப் அங்கே வர்றார் ஏன்னா எலெக்ஷன் வர போகிறது அப்போ ஒரு பப்ளிசிட்டி வேணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வர்றார் அதனால் இவர் அவர் கை கோத்திண்டு அங்கே இவர் எனக்கு ஃப்ரெண்டு அவர் எனக்கு ஃப்ரெண்டுன்னு ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி ஒருத்தர் ஒருத்தரும் புகழ்ந்துட்டாங்க இந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி ஆறு பில்லியன் டாலர்ஸுக்கு ஹெலிகாப்டர்ஸ் வாங்குறதுக்கு அக்ரிமெண்ட் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒபாமா அப்படி தான் பண்ணுறார் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க பிரமாதம் பிரமாதம் நாங்கள் கடைசி நேரத்தில் போகும்போது இந்தியாவில் வந்து மத சுதந்திரங்கிறது எல்லாம் போயிடுச்சு விட்டு போகிற நேரத்தில் கொளுத்தி போட்டு போயிட்டார் அவர் நமஸ்தே ட்ரம்ப் நமஸ்தே இது இப்போ இது இப்போ போகிறதுக்கு நமஸ்தே ட்ரம்ப்பு இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் அவர் என்ன சொன்னார் அவருக்கு வந்து அந்த நம்பரை பார்த்தா ஒரே குஷி அவருக்கு ட்ரம்ப்புக்கு நம்பர் இப்போ ரொம்ப பெருசு அப்படின்னா இவர் ஏழு லட்சம் சொல்லதை போய் அவங்களுக்குலாம் அந்த மில்லியன் கணக்கு தான் தெரியும் லட்சம் லாக்ஸ் எல்லாம் அங்கெல்லாம் பேச மாட்டாங்க ஏழுன்னு சொன்ன உடனே அவங்க ஏழு மில்லியன் பீப்புள் என்ன வரையறுக்க போகிறாங்களான்னு அவர் பாட்டு குதி குதிக்குன்னு குதிக்கிறார் உலகத்தில் ஏழு அதிசயங்களில் ஒன்றும் அதை நான் பார்க்கணும் எல்லாரும் ஆசைப்படுறோம் இதை தெரியாத வந்து அதுக்கு ஏன் போகிறாங்க இதுக்கு ஏன் போகிறாங்க நீங்கள் சில முட்டா பயலர்கள்லாம் பேசிட்டு உட்காண்டிருக்காங்க இதெல்லாம் ஏன் இந்த சிஏ என்ன பிரச்சனை இந்த முந்நூற்றி எழுபது நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க பட் இன்னும் நார்மல் சிஏ வரலையே அங்கே சாப்பாடு போது இந்த விஷயத்த தனியாக பேசுவாங்க சத்தியமாக நினைக்கிறேன் ஐயா அவர் வந்தாருனா அனாவசியமாக த்ரீ செவன்ட்டியோ அல்லது சிஇஓ பற்றி நீங்கள் ஊருக்கு போய் எத்தையாக போய் பேசாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரை சைலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இவங்க ஒரு பிரமாமான வரவேற்பு கொடுத்து சரி அந்த அதுலேயே மாறும்போது இனிமேல் அந்த எலெக்ஷனை பாருயா நீ நீ இப்போ திருப்பி வரதை பாருன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க ஒரு உபசரிப்பு தான் நடக்க போகுது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் இந்தியாவுக்கு அவர் வரதுனால ஒன்றும் ஒன்றும் நான் ராமசுப்ரமணிய சாமியை தசை சொல்கிறேன் வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் ராமசுப்ரமணியம் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும் வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு ராமசுப்ரமணியம் சார் வணக்கம் சார் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் இந்தியா வந்திருக்கார் ரெண்டு நாள் அரசு முறை பயணமாக இந்தியா வந்துட்டார் இப்போ குஜராத் அகமதாபாத் வந்து இறங்கியிருக்காரு தாஜ்மஹால் பார்க்க போறாரு அதே போல நமஸ்தே ட்ரம்ப் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்க போது அதில் கலந்துக்க போறாரு எப்படி பார்க்கறீங்க அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் இந்தியா வருகையினால் என்னென்ன பலன்கள் இந்தியாவுக்கு கிடைக்க போகுது சார் ட்ரம்ப் இன்னைக்கு இப்போ அகமதாபாத் வந்துட்டார் அவர் அவர் ஒய்ஃப் அவருடைய பொண்ணு அவருடைய சன் இல்லா எல்லாரும் வந்திருக்காங்க சம் ட்ரேட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அவங்கெல்லாம் கூட வந்திருக்காங்க பட் அவர் அங்கேருந்து கிளம்பி வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளை பற்றி ஒரு கடுமையான விமர்சனம் தண்ணா வச்சார் இந்தியா ஒரு டேரிஃப் கிங் நமக்கு நம்ம டேக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்போர்ட் டியூட்டிலாம் ரொம்ப போடுற நாடு இப்போ அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் கிளம்பும் போது முன்னாடி சொல்கிறார் அவர் சரி அதனால் ஒன்றும் இப்போ ஒன்றும் நடக்க போகிறது இல்லை பின்னாடி நடக்கும் அப்படிங்கிறார் அதாவது அவர் அடுத்த தடவை எலெக்ஷனை ஜெயித்த பிறகு ஏதாவது ஒரு ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்லாம் போடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ இப்போ இந்த தடவை என்ன வரப்போகிறதுனா ஒன்றும் பெரிய கே டேஞ்சிபிளாகலாம் வராது அமெரிக்க அதிபருடைய விசிட்னால் ஒரு பெரிய அளவிற்கு ஏதாவது வரப்போகிறதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் வரப்போகிறது கிடையாது அதாவது இது இது வந்து ரெண்டு பேருக்கும் சௌரியமான ஒரு விசிட் இது ரெண்டு பேருக்கும் பிரதமர் மோடிக்கும் ட்ரம்ப்புக்கும் எப்படின்னு சொல்கிற பாருங்கள் முதல்ல ட்ரம்ப்பு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இந்த இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நவம்பர் மூணாம் தேதினு நினைக்கிறேன் அப்போ எலெக்ஷன் நடக்க போகிறது அப்போ இவருடைய எதிர்ப்பாக இருக்கக்கூடியது யாரோ ஒருத்தர் எடுத்து போகிறாங்க அது சாண்டர்ஸாக இருக்கலாம் ஜோபிடின் அல்லது ஜோ ஜோபிடின்லாம் வரலை அவர் பேர்லாம் இப்போ கொஞ்சமாக குறைஞ்சி போயிடுச்சு பேடன்லாம் போயிடுத்து ப்ளூம்பேர்க் அப்படிங்கிறவர் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர் அவர் இவர்
ரொம்ப பெரிய பணக்காரர் அவர் இப்போ அந்த சாண்டர்ஸ் பெர்ரி சாண்டர்ஸை ஓவர் டேக் பண்ணிட்டார் போல் இருக்குது ஏன்னா இவருக்கு பணம் நிறையா செலவு பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கிறதுனால அங்கேயும் நிறைய செலவெல்லாம் பண்ணுவாங்க அமெரிக்கன் எலெக்ஷன் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு செலவெல்லாம் நடக்கும் அது செய்கிறதுக்கு ஒரு பில்லியர் நேரமோட இன்னொரு பில்லியர் நேர் மோதுவனான வாய்ப்பு நிறையா இருக்கிறதாக தோன்றுகிறது போன தடவை இந்த சாண்டர்ஸ் ஜெய்சுந்தர்னா கிளின்டனுடைய ஒய்ஃப் அவ அவ அவங்க நின்னாங்க அந்த அவருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு பதில் இவரை நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்கன்னா போன தடவை ப்ராப்ளி ட்ரம்ப்பு தோத்து போயிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தது ஆனால் அது நடக்கலை சரி இப்போ இந்த தடவை டஃப்பாக இருக்கும் போல் இருக்குது சாண்டர்ஸாக வந்தார்னா அவர் ஒரு சோஷியலிஸ்ட் அப்படின்னா அவருக்கு பேர் அதனால் பெரிய ம அளவிற்கு அவர் வந்து ஒரு யூதர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவர் அந்த மதத்தை சேர்ந்தவர் ஆனால் அவர் வந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிரான பேசக்கூடியவர் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே இருக்கிறவங்க அவங்க அவருக்கு ஓட்டு போடுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்குது அதனால் இப்போ திடீர்னு ஒரு ரெண்டு வாரமாக ட்ரம்ப் ஜெயிப்பதற்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குதுன்னு அமெரிக்க பத்திரிகைகள்லாம் இப்போ பேச ஆரம்பிச்சு ஊடகங்கள்லாம் பேச ஆரம்பிச்சு அதை உறுதிப்படுத்திக்கணுமே செகண்ட் டைம் அவர் ஜெயிக்கணுமே அதுதான் அவருடைய ஐடியா ஸோ அதுக்காக இப்போ இந்தியாவுக்கு அவர் விஜயம் அமெரிக்காவில் ஜெயிக்கிறதுக்கு இந்தியாவுக்கு எதுக்கு வரணும் அதான் அதான் அது என்னன்னா கிட்டத்தட்ட போன வருஷம் இந்த நேரத்தில் நான் அமெரிக்காவில் இருந்தேன் அப்போ தான் அந்த ஒரு பதினஞ்சு பதினாறாம் தேதின்னு வச்சுங்களேன் நவம்பர் மினிஸ் ஃபெப்ரவரி அப்போ அங்கே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிஜேபி அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஒரு லாபிங் ஆர்கனைசேஷன் அது அது எனக்கு தெரியாது நான் என்னென்னா நான் அந்த கேபிட்டல் வாஷிங்டன் டிசியில் இருக்குது அங்கே நான் போயிருந்தேன் அங்கே போயிருக்கும்போது அந்த இது இப்போ புல்வாமா அட்டாக் அதனால் நிறைய பேர் செத்து போனோம் எனக்கும் ரொம்ப துக்கமாக இருந்தது அது பார்த்தோன்னே என்ன கொடிகள்லாம் வச்சு நாட்டின்ட்டுருக்காங்களேன்ட்டு நம்ம இந்த தேசிய கொடிக்காகனா நாங்கள் ஓடினேன் இதுக்காகனா நானும் அதில் கலந்துட்டேன் அந்த என்னுடைய எதிர்ப்பு அந்த எல்லாம் தெரிவிச்சேன் அந்த சமயத்தில் நான் கூட ஒரு நேர்காணல் உங்ககிட்ட எடுத்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் நான் வந்த வந்த பிறகு இருந்த எடுத்த இருக்கலாம் அப்போ அந்த அதில் என்னென்னா அப்போ அவ அவங்கெல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பீப்புள் அது எனக்கே தெரியாது அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணுவார் ரொம்ப எளிமையாக தான் இருந்தார் அப்புறம் நான் வெளில வந்து பல நாளுக்கு பிறகு தெரிஞ்சுன்னா அவர் ரொம்ப 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 பவர்ஃபுல் மேன் இன் யூஎஸ்ஏன்னு ஆமாம் ஹி இஸ் அ குஜராத்தி ஸோ இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் அங்கே இருக்காங்க சார் அமெரிக்கன் இந்தியாவில் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சரி ஸோ அந்த ஓட்டு குடியுரிமை பெற்றவர்கள் அங்கே ஆமாம் ஆமாம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேருக்கு குறைஞ்சது இருக்காங்க இப்போ அவருடைய ஓட்டெல்லாம் சாலிடாக கிடைக்குமே அவங்க வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பதினாறு மா மாகாணங்களில் இருக்காங்க ஸோ இவ அவருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு எலெக்ஷன் எலெக்ஷன்னா நமக்கு எப்படியா ஜெயிக்கணும் அப்போ இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஓட்டு நமக்கு வருமே அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே வந்திருக்கார் அவர் இந்திய பயணமே அதுதான் நோக்கம் அவரோட பயணம் அவ்வளோதான் சார் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் அது வந்து நீங்கள் அதெல்லாம் வேறு என்னவெல்லாம் சொன்னாலும் கூட அவர் வரதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிவிட்டார் நான் இங்கே ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் நடக்க போதில் இது வந்து பார்ப்போம் பெரிய பிக் டீல்லாம் பின்னாடி வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிவிட்டார் அவர் அதனால் இப்போ ஒன்றும் பெருசாக டீல் ஈல்லாம் ஒன்றும் நடக்க போகிறது இல்லை அவர் வரதுங்கிறது அவருடைய சுயநலத்துக்காக வரார் சரி ஏன்னா அவங்க பவர்ஃபுல் லாபி அங்கே இருக்குது இண்டியன்ஸோட லாபி அங்கே சிட்டிசன்ஸாக இருக்கிறவங்க ஓட்டு போடுறவங்க இப்போ அதனால் அது அதுதான் அவருடைய மெயின் பர்பஸ் சரி அப்புறம் அங்கே இங்கே வராருங்கும் பொழுது போன தடவை ஹவுடி மோடி அப்படின்னு ஹவுடி மோடினா ஹவ் ஆர் யூ மோடி அப்படிங்கிற மாதிரி டெக்ஸஸ் மா மா மாநிலத்தில் ஹூஸ்டனில் நடந்தது அது ஒரு ஐம்பதனாயிரம் பேருக்கு மேலே இந்தியர்கள் கலந்து கொண்டாங்க அதுக்கு இவர் வரார் யார் ட்ரம்ப் அங்கே வரார் ஏன்னா எலெக்ஷன் வர போகிறது அப்போ ஒரு பப்ளிசிட்டி வேணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வரார் அதனால் இவர் அவர் கை கோத்திட்டு அங்கே இவர் எனக்கு ஃப்ரெண்டு அவர் எனக்கு ஃப்ரெண்டுன்னு ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி ஒருத்தர் ஒருத்தரும் புகழ்ந்துட்டாங்க இதெல்லாம் ரைட் அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியதா நம்ம இந்திய நமக்கே நானே இந்த ஹவுடி மோடிக்கு முன்னாடி மூணு தடவை வந்திருக்கார் அவர் நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர் அப்போ மூணு தடவை நாங்கள் இருந்திருக்கேன் அமெரிக்காவில் இருந்திருக்கேன் இன்னும் ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது ஐ வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட் அவர் வராருன்னு சொல்லிவிட்டு நானே நியூயார்க்கு நான் போய்ட்டு இருந்தேன் போய் பார்த்து வந்தேன் அதில் அந்த தட்ஸ் அதில் நமக்கு அந்த பெருமை எல்லாம் இப்போ இப்போ பெருமை இதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்கிறது சரி ஹவுடி மோடி அப்படி நடந்தது அங்கே வந்தது காரணம் என்னென்னா ஐம்பதனாயிரம் பேர் சி இதெல்லாம் அரசியல்வாதினா எல்லோரும் ஒன்று தான் சார் சரி கும்பல் இருக்குன்னா ரொம்ப பெரிய அளவுக்குனா அதில் ஓட்டு நமக்கு வரும் அப்படிங்கிற
எனக்கு ஒன்றும் தெரியல ஏன்னா ரொம்ப தெளிவாக ரெண்டு சைடு சொல்லிட்டாங்க இந்தியாவும் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அமெரிக்காவும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த தடவை ஒன்றும் பெருசாக ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் போட மாட்டாங்க கிட்டத்தட்ட நம்முடைய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீர்கள் என்றால் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இண்டிய மேன் அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் டாலர்ஸ் இருக்குது அதில் டெஃபிசிட்னு இப்போ போன சமீபத்தில் இந்தியா வந்து எவ்வளோ மேன் ஒரு இப்போ சமீபத்தில் வந்த புள்ளி வரப்படி இந்தியா உலகத்தினுடைய ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடுன்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு டூ பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் டா ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ்னு வரும்பொழுது அது இருக்கும் சரி அதை தாண்டி அடுத்ததாக அதனால் பர்ச்சேசிங் பவர் பாரிட்டி அந்த அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்என்ன அந்த வருமானம் ஒரு தனி மனித வருமானம் வாங்க கூ வாங்கும் சக்தியை கண்டு கணக்கு பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்குது உலகத்தில் ஸோ இது இந்தியா வந்து ரொம்ப டெவலப்பிங் கண்ட்ரிலாம் கிடையாது வளர்ந்து வருகின்ற நாடெல்லாம் கிடையாது வளர்ந்த நாடாக எடுத்து ஆனால் நான் என்னத்துக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் ட்ரேட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா நிறையா மண்ண ஐட்டத்துக்கு அவங்க வந்து டியூட்டி பர்டிகுலர்லி ஒரு பத்தொம்பது இருபது ஐட்டத்துக்கு அவங்க போட்டு விட்டாங்க அது என்னடா ஸ்டீல் அண்ட் அலுமினியம் அதுக்கெல்லாம் இருபத்தி மண்ணோ இப்போ ஸ்டீலுக்குரிய ஸ்டீல் சம்மந்தப்பட்ட சமாச்சாரங்கள் அதுக்கெல்லாம் ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் டியூட்டி அதுக்கப்புறம் டென் பர்சன்ட் அலுமினியம் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸை பாதிக்கிறது இருபத்தஞ்சி பில்லியன் டாலர்ஸுக்கு மேலே எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மீன் இது சர்ப்ளஸ் இந்தியாவுக்கு இருந்தது அவங்களோட அமெரிக்காவோட அது இப்போ பதினாறு பதினேழு பில்லியன் டாலர்ஸாக குறைஞ்சிருக்கு அது அமெரிக்கா அதாவது அப்படியே குறைக்கணும்னு பார்க்குறேன் ஏன்னா நான் அவன்லாம் சரியாக பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் ஆகிறவன் அவன் வந்து இருபத்தஞ்சி பில்லியன் டாலர் நான் என்னது அதிகமாக அவனை கொடுக்கணும்னு அவன் கேட்குறான் சரிங்க விட்ட மாதிரி போட்டு விட்டான் அப்புறம் என்ன அதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்தியா வந்து இவங்களும் ஒரு இருபத்தெட்டு ஐட்டத்துக்கு டியூட்டியை போட்டு விட்டாங்க அமெரிக்காவிலேருந்து வரக்கூடிய ஐட்டம் அவன் கேட்குறான் பால் பா பால் பால் பவுடர் வால்நட்டு இதெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸு டைரி ப்ராடக்ட்ஸு இதெல்லாம் நிறைய இங்கே கொண்டு வரணும்னு அவர் சொல்லிட்டு இருக்கார் அதுக்கெல்லாம் இவங்க தடை போட்டுருக்காங்க பிகாஸ் இங்கே லோக்கல் டெஃபினட்டாக ஆர்இசிபிஐ பற்றி நான் முன்னாடியே பேசியிருக்கேன் அது வந்து சைனாவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு அட்வான்டேஜ் ஆகிடும் நீங்கள் இதெல்லாம் போய் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்லாம் நீங்கள் திறந்து விட்டீங்கன்னா இந்தியா கோவிந்த் ஆகிடும் நீங்கள் ஏற்கனவே விவசாயிகள் தனியார்த்தம் தாளம் போட்டுருக்கான் அதெல்லாம் பண்ணணும் அவன் சொல்கிறான் ஸோ இது பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல சரி ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் பேச்சுவார்த்தை நடக்குமா எனக்கு ஒன்றும் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சார் அந்த ஃபாரின் ட்ரேடு அந்த ட்ரேட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யூஎஸ்ஏ அவரும் இப்போ ஒன்றும் சிறந்த காட்டில் இதில் அவரும் முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாரு இப்போ அமெரிக்க அதிபரும் சொல்லியாச்சு இந்தியா சைட்லேயும் இப்போ ஒன்றும் பெருசாக நடக்க போகிறது இல்லைன்னு அப்புறம் நமக்கு ஒரே ஒரு பெரிய முக்கியமான இஷ்யூ என்ன நடக்கலாம்னா இந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி ஆறு பில்லியன் டாலர்ஸுக்கு ஹெலிகாப்டர்ஸ் வாங்குறதுக்கு அக்ரிமெண்ட் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ சமீபத்தில் அதிகமாக இராணுவ தடவாளங்களை இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா ரஷ்யாவை தாண்டி அமெரிக்காட்ட தான் அதிகமாக போயிட்டுருக்கோம் அது அவங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சில இராணுவ தொடவங்களை இவங்கள்டேருந்து வாங்கியிருக்கோம் ரஷ்யாட்டேருந்து வாங்கியிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் லீஸுக்கு இந்த மாரி ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி சில இராணுவ தடவாளங்கள்னால் லீஸில் எடுத்திருக்கோம் இதெல்லாம் அவர் இரிட்டேட் பண்ணுறது ஸோ இவங்களால் டாரிஃப் கிங் நமக்கு வேணும்னு டியூட்டி ரொம்ப அதிகமாக போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கடுப்பாக இருக்காங்க இப்போ சத்தியமாக ஒன்றும் நடக்காது சார் இந்த இவருடைய இதனால் வியாபாரத்தை பற்றி நீங்கள் எதையாவது ஒன்று நடக்கும் அப்படின்னா எல்லாரும் பேசிக்கொள்ளாங்க இப்போ அழ இந்தியாவுக்கு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து யாராக பேசுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது லெட் மீ பி வெரி 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 கேண்டிட் அண்ட் ஆனஸ்ட் உறுதியாக சொல்கிறீங்க இதை ஆமாம் இதை வெளிப்படையாக ரொம்ப வெளி வெளி வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் சரி என்னென்னா இப்போ போன தடவை அந்த ஹவுடி மோடி போதே ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி நாங்கள் வந்து எடுத்துட்டோன்னு அதை பெருமையாக பேசணும் அப்போ அவர் அங்கே தான் இருந்தார் அது இதை இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் கூட இப்போ வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவங்களுடைய ஜனாதி ஒரு ஜனநாயக ரீதியான அதிகாரங்கள் இல்லாமல் போயின்ட்டு இருக்கு அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸுங்கிறது அமெரிக்காவில் இருக்கிறது ரொம்ப பேசுவாங்க அப்போ இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸை பற்றி பேசும்பொழுது ஆமாம் அங்கே காஷ்மீர் பீப்புளுக்கு அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சி போச்சா
அதை பற்றி ஒரு எதிர்ப்பு அங்கே கிளம்பியிருக்கு அது அதுலேயும் பல பேரோட குடியுரிமை ப பறிக்கப்படும் குறிப்பாக இஸ்லாமியர்களுடைய குடிய குடியுரிமை பறிக்கப்படுங்கிற மாதிரி நிறைய பேச்செல்லாம் அங்கே ஓடின்ட்டு இருக்கு அமெரிக்காவில் ப்ரொட்டஸ்டே நடந்தது நம்ம பார்த்தோம் அது வந்து இவங்க யாராக பண்ணலாம் பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பை அண்ட் லார்ஜ் அதுக்குன்னு அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே சில இயக்கங்கள்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது பவர்ஃபுல் லாபிஸ்லாம் இருக்குது சார் அங்கே அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த பல பேருக்கு குடியுரிமையே இல்லாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் யூஎன் ஜெனரல் செக்ரட்டரி எனக்கு ஒன்று பேசி விட்டார் அவர் வேறு அப்புறம் இன்னொரு ரிலீஜியஸ் ஆர்கனைசேஷன் யூஎஸ்ஸோட யூஎம் யூஎன் ஒன்று இருக்குது அவங்க பாட்டுக்கு இதெல்லாம் தப்பாக இங்கே பார்க்குன்னு பேசுகிறாங்க பட் அவங்க மெக்சிகனையும் ஹிஸ்பானிக்ஸையும் உள்ளே விடக்கூடாதுன்னு ட்ரம்ப் சொல்கிறதுக்கு வாய முடி நோக்காண்டுறாங்க நம்ம நாட்டில் இருக்கிற இப்போ இதுக்கெல்லாம் நம்ம நம்ம நாட்டில் நாம் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம் ரெண்டாயிரம் நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கின உடனேயே கான்ஸ்டியூஷன் வந்த உடனே ஆர்டிகல் லெவன் படி யார் குடியுரிமை உண்டுங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது பார்லிமெண்ட்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் நம்மள்ட்டனா இருக்குது நிறையா இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் கூட நம்மளுக்கெல்லாம் அந்த அந்த ரைட்டு அதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட அவங்கெல்லாம் இதை பற்றி பேசுகிறாங்க இப்போ அது அதை பற்றி ஏதாவது நம்ம பிரச்சனை நமக்கு வந்துடுவோம்னு இந்தியா பயப்படுறது சரி இந்த ரெண்டு இஷ்யூவில் முக்கியமாக பயப்படுறது ஸோ அவரை வந்து ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்காக ட்ரேடெல்லாம் பார்த்து போய் தேவையில்லாத எதையாவது ஒன்று கலைப்பு விட்டுற போகிறாரு அப்படின்னு எதாவது பேசும்போது சந்தோஷம் போகணும்னு சொல்லிட்டு போனது இவர் அதே மாதிரி ஒபாமா அப்படி தான் பண்ணார் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க பிரமாதம் பிரமாதம் நாங்கள் கடைசி நேரத்தில் போகும்போது இந்தியாவில் வந்து மத சுதந்திரங்கிறது எல்லாம் போயிடுச்சு விட்டு போகிற நேரத்தில் கொளுத்தி போட்டு போயிட்டார் அவர் சரி அந்த மாதிரி எத்தையாவது இந்த ஆள் பண்ணிட்டு போடுவாரோன்னு பயப்பட ஆமாம் அதனால் இந்த மாதிரிலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அதை பேச விடாது பண்ணுறதுக்காக பாருங்கள் இன்றைக்கி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் இப்போ இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு ஆமாம் இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் அவருக்கு வருக வருகன்னு அவருக்கு பெரிய வரவேற்பு பிரமாதமாக அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது தான் நம்ம சாலை மார்க்கமாகவே பயணிக்கலாம் பயணிக்க இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் அது பிக்கஸ்ட் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் உலகத்திலே அதுதான் பெருசு அதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேர் உட்காரலாமா அதில் அங்கே இப்போ கூட்டிட்டாங்க அங்கே பெரிய வரவேற்புக்கு அங்கேயும் தயாராக நமஸ்தே ட்ரம்ப் நமஸ்தே இது இப்போ இது இப்போ போகிறதுக்கு நமஸ்தே ட்ரம்ப்பு இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் அவர் என்ன சொன்னார் அவருக்கு வந்து அந்த நம்பரை பார்த்தா ஒரே குஷி அவருக்கு யாருக்கு நம்ம ட்ரம்ப்புக்கு நம்பர் ரொம்ப பெருசு அப்படின்னா இவர் ஏழு லட்சம் சொல்லதை போய் அவங்களுக்குலாம் அந்த மில்லியன் கணக்கு தான் தெரியும் லட்சம் லாக்ஸ் எல்லாம் அங்கெல்லாம் பேச மாட்டாங்க சரி ஏழுன்னு சொன்ன உடனே அவங்க ஏழு மில்லியன் பீப்புள் என்ன வரவேற்க போறாங்களான்னு அவர் பாட்டு குதி குதிக்கு குதிக்கிறார் அவர் தாங்க முடியல சந்தோஷம் அவ்வளோ பேர் வர போகிறாங்களா என்ன வரவேற்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆனால் நீங்கள் அகமதாபாதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தாறு லட்சம் பேர் தான் இருக்காங்க மொத்த பாப்புலேஷன் ஐம்பத்தாறு லட்சம் தான் சரி அதில் எழுபது ல ஏழு மில்லியன் எழுபது லட்சம் பேர் எங்கே இருக்காங்க இவர் ஏன்னோ ஏழு லட்சம் சொன்னதும் அவனை இம்மி ஏழு மில்லியன் புரிஞ்சுட்டு அவர் ஒரே சந்தோஷ சாகரத்தில் மிதகிறார் அவர் சரி ஸோ இது இப்படி அப்படி போயிட்டு இருக்காங்க சரி அதை போட்டோம் அப்புறம் அந்த ஒன்றரை லட்சம் பேர் அங்கே அதை வச்சு திறக்க போகிறாங்க என்ன பேச போகிறான்னு தெரியாது ஆனால் அஃபிஷியலாக இதெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் இருக்கும் அடுத்தது என்ன இது முடித்த உடனே இந்த நமஸ்தே ட்ரம்ப் அந்த ராலி வரவேற்பு அந்த இனாகுரேஷன் ஆஃப் தி ஸ்டேடியம் இதெல்லாம் தாண்டி அங்கே என்ன பண்ண போகிறார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நேராக இதுக்கு போட போகிறார் தாஜ்மஹால் பார்க்குறதுக்கு நாம் இவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் இங்கே தமிழ்நாடு இந்தியாவில் இருக்கணும் தாஜ்மஹால் என்னோ ஒரு இதுவாகும் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கிய வழியாகும் வேறு தேவை தான் முக்கியம்னு என்ன உளறிட்டு இருக்காங்க உலகத்தில் இருக்கிற அவ்வளோ பேர் என்ன நினைக்கிறான் அது ஒரு உலகத்தில் ஏழு அதிசயங்களில் ஒன்றும் அதை நான் பார்க்கணும் எல்லாரும் ஆசைப்படுறோம் இதை தெரியாத வந்து அதுக்கு ஏன் போகிறான் இதுக்கு ஏன் போகிறான் நீங்கள் சில முட்டா பயலர்கள் எல்லாம் பேசிட்டு உட்காந்துருக்காங்க அதெல்லாம் முக்கியத்துவமே கொடுக்கக்கூடாது எனக்கே பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது சொல்லி நான் பலமுறை நான் போயிருக்கேன் என்னோடய ஃபேமிலி பீப்புள் அழிச்சுன்னு போயிருக்கேன் சரி இங்கே இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கே அந்த தாஜ்மஹால் பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்குது சரி இப்போ உலக அதிசயம் ஒன்று இருக்குதுன்னு அதில் போடமா வேண்டாமா அப்போ அதுக்காக அவர் அதை எல்லாரும் அழிச்சுன்னு போகிறார் அவர் அதுவும் கொஞ்சம் சாயந்தர வேலையில் அந்த சன்செட் நேரத்தில் அது ரொம்ப இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பக்கத்தாப்பில் அந்த நதி ஓடுறது யமுனை ஓடிட்டு இருக்கு அந்த அந்த பேக்ரவுண்டு அந்த அந்த சன்செட் அந்த பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அது டெஃபன் நான் ஒரு தடவை பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறார் அதுக்கு போவார் போயிட்டு ரா ராத்திரி டெல்லிக்கு போடுறார்
எல்லா நாடா நினைச்சா அமெரிக்காவோட ரொம்ப ஜாகிரதையா போடுவாங்க ஏன்னா மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு சரி இப்போ யூரோப்புக்கு இதே மாதிரி தான் அவங்கள நடிங்கிடுறேன் அவர் வராருன்னா அவருக்கு அடையப்பா வரவேற்பு அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் ஜப்பான் அதே மாதிரி அவங்களோட இருக்கு ஆனால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பெட்டராச்சா ஜப்பானுக்கும் இப்போ அமெரிக்காவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஆகலை அவங்க ஆனால் வரவேற்பு ஆனால் பயந்து பயந்து கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி சீனா காரணம் வந்தான்னா ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு வரவேற்பெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால ஒத்தர் ஒத்தர் இல்ல நீங்க இந்தியாவால இந்தியாவால நமக்கு எலெக்ஷன் ரீ ரீ எலெக்ஷனுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் நடக்க போகுதுன்னு அவர் வர்றார் சரி ஐயா அவர் வந்தாருனா அனாவசியமா த்ரீ செவன்டியோ அல்லது சிஏஓ பத்தி நீங்க ஊருக்கு போய் எத்தையா போய் பேசாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரை சைலன்ஸ் பண்றதுக்காக இவங்க ஒரு பிரமாமான வரவேற்பு கொடுத்து சரி அந்த அதுலயே மறுக்கும் போது இனிமே அந்த எலெக்ஷனை பாருயா நீ நீ இப்போ திருப்பி வரதை பாருன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க ஒரு உபசரிப்பு தான் நடக்க போகுது வேற ஒன்றுமே கிடையாது இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் நத்திங் இஸ் கோல் டு ஹேப்பன் கான்கிரீட்லி ஒரு இராணுவ தளவாடங்கள் அது மாதிரி வாங்குறதுக்கு வேணா ஒரு ஒப்பந்தம் நடக்கும் ஒரு ரெண்டு புள்ளி ஆறு பில்லியன் டாலர்ஸுக்கு ஏதோ ஒன்று அந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ் அது மாதிரி வாங்குறதுக்கு ஏதாவது க ஒப்பந்தம் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி அதை தவிர இது ஒன்றும் இப்போ டேஞ்சிபிளாக ஒன்றும் வரப்போகிறது இல்லை அவர் வந்தார் இஸ் அ ஃபஸ்ட் டைம் ஹீஸ் கம்மிங் இது வரைக்கும் ஏழு ஆறு பிரசிடண்ட் வந்துருக்கார் இப்போ ஏழாவது பிரசிடண்ட்டாக இவர் வராரு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பு ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கல நம்ம இந்தியாவுக்கு வருகின்றார் அவர் நம்ம ரிப்பப்ளிக் டே இல்லை நாம் சந்தோஷப்பட வேண்டிய நேரத்தில் எப்போவுமே டாக்டர் சாமி வந்து கொஞ்சம் எதிராகவே இருக்கார் இந்த விஷயங்கள்லாம் அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இந்தியாவுக்கு அவர் வரதுனால ஒன்னும் ஒன்னும் ராமசுப்ரமணிய சாமி தசா சொல்றேன் நீங்களும் தான் இப்ப நான் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளவுதான் சார் எனக்கு பிகாஸ் ஐ எம் வாட்சிங் வெரி க்ளோஸ்லி தி ட்ரேட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இப்போ நான் இன்னும் சொல்ல போறேண்ணே போன தடவை இந்த ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அவர் எலெக்ஷன் வரும்போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க மிஸ்ஸஸ் கிளின்டன் தான் ஜெயிக்க போகிறோம் ஹிலாரி கிளின்டன் ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படின்னு நான் அப்போ யூஎஸ்ஏல கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு ஸ்டேட்ஸுக்கு நான் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபைனலாக என்னுடைய டாக்டர் வீட்டுக்கு போனேன் அவங்கள தேரால் யூஎஸ் சிட்டிசன்ஸ் வச்சுங்களேன் அவங்கள என்ன சொல்கிறாங்க அவருக்கு போடவே மாட்டோம் போட முடியும் நீ போட்டான் போடலன்னா என்ன அவர் தான் ஜெயிக்க போகிறார் நீங்கள் என்ன இப்படிலாம் சொல்கிறீங்கண்ணா டெஃபினட்டாக பாரியா நீங்கள் ஏன் எழுது போட போகிறீங்கன்னா உங்கள் ஓட்டு வேஸ்ட்டாக போக போகிறது ட்ரம்ப் தான் ஜெயிப்பார் அப்படின்னு நான் வந்து பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஸ்பீக் டு ஸோ மெனி பீப்புள் அதனால் நான் அதை ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு இருக்கிற ஆள் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப நாளாகவே நான் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு இருக்கிற ஆள் அதனால் ஒன்றும் பெரிய டேஞ்சிபிளாக நடக்க போகிறது இல்லை சரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு பெட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வரணும்னு பார்த்து டாலிபான் ஆப்கானிஸ்தானில் அவ அவங்களோட ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுட்டார் அது இப்போ நாங்கள் எங்கள் ட்ரூப் எல்லாம் நாங்கள் எழுதுன்னு போகிறோன்னு அதனால் அவங்களோட வெறுமனை அப்படியே விட்டுட்டோம் நானா சரி அவன் என்ன பிர பிரச்சனை பண்ணோன்னு அந்த அவங்க அந்த டாலிபான் அவன் வெறுமனை உட்காந்துருக்க மாட்டான் அது இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆகும் சரி அதுக்காக அமெரிக்காக்காரன் இந்தியா இன்டாரெக்டாக இந்தியாவுக்கு கேட்டுருக்கா அப்போ நான் என்னோடய ட்ரூப் எடுத்துட்டேன் நீ ஒரு நாற்பதாயிரம் பீப்புளை உன்னோட சோல்ஜர்ஸை உட்காந்து அங்கே பீஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது வழி பண்ணுன்னு இது இந்தியா பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருங்க அதனால் அவங்க பண்ணினாங்கன்னா அது வந்து இப்போ பொலிட்டிக்கலி நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடை கிடைக்கும் பிகாஸ் இந்த பாகிஸ்தானை கம்ப்ளீட்டாக சைட்லைன் பண்ணுவேன் பட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த தடவையும் ஒன்றும் பாகிஸ்தான் ஒன்றை பற்றி பேச்சு வரப்போகிறது இல்லை ஏன்னா அவரை சொல்கிறேன் நான் பாகிஸ்தான் பக்கம் போகிறது இல்லைன்னு இவ்வளோ தான் சார் இட்இஸ் சம் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் என்னென்னா இந்த ஆப்கானிஸ்தான் இஷ்யூ இந்தியா த்ரீ செவன் சார் உலக நாடுகளே திரும்பி பார்க்குற இந்த சிஏ சிஏஏ த்ரீ செவன்டி போன்ற இஷ்யூஸை வந்து ட்ரம்ப் கையில் எடுத்து பேசுவாருன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதை வந்து கண்டிப்பாக விசாரிப்பாரு டெஃபினட்டாக பேசுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது எப்படின்னா அவங்க சாப்பிடும்போது பேசுவாங்க அது அன்அஃபிஷியலாக பேசுவாங்க சரி அஃபிஷியலாக பேச மாட்டாங்க ஏன்னா அவர் அதை இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேரோட கோபத்துக்கு ஆளாகி இருக்கிற ஓட்டும் போயிடுமே சொல்லிட்டு அவர் ஏதாவது பேசுவாரா சரி அஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு நான் ஏதாவது கொடுக்குறேன் இப்போ பேச மாட்டார் அது ஒபாமா ரெண்டாவது ட்ரிப்பில் தான் அவர் பாட்டு கொளுத்திரி போட்டு போடுனார் சரி இங்கே ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடமே கிடையாதாகும்னு கடைசி நேரத்தில் போகிற சமயத்தில் பாட்டு கொளுத்தி போட்டு போட்டார் அவர் அந்த மாதிரிலாம் இவர் பண்ண மாட்டார் இப்போ டெஃபினட்டாக தேர் மைட் பி சம் டாக் அப் ஓடிட் ஏன்னா அங்கே அங்கே ஒரு லாபி 
மெக்சிகன்ஸ் உட உள்ள விட மாட்டேங்கிறான் சரி ஹிஸ்பானிக்ஸை உள்ள விட மாட்டேங்கிறான் அதுக்கு வா பால் போடுறேங்கிறான் அல்லது ஏதோ பார்வர்டு ஒயர் ஃபென்சிங்கு என்னத்தையும் ஒன்று போட்டுட்டுருக்கான் ஸோ அவங்க ஊருக்கு உபதேசம் பண்ணுவான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் பண்ண அப்படின்னா பெரிய தாந்தோனித்தனமாக ஒரு ஹை ஹேண்டட்னஸ் அவன்கிட்ட இருக்கும் சரி அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அது அப்படி தான் இருக்கும் உலகத்தில் இருக்க அவ்வளோ பேர்த்தையும் இப்படி தான் பழகும் பழகும் ஆகும் அதனால் இப்போ மறுபடியும் திருப்பி சொல்கிறேன் இதனால் ஒன்றும் பெரிய அவருக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா இந்த இருபத்தஞ்சி லட்சம் ஓட்டு ரைட்டா இவரை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு சுற்றுப்பயணம் ஒரு சுற்றுப்பயணத்துக்காக வந்திருக்காரு அவ்வளோதான் சுற்றுப்பயணம்னா இந்த அவர் இது பார்க்கலை இது வரைக்கும் தாஜ்மஹாலை பார்த்தது இல்லை அதை பார்த்து தரிசனம் முதல் முறை வராரு அவர் ஆமாம் அதனால அந்த தாஜ்மஹாலை பார்த்து தரிசனம் மட்டும் போவார் ஃபேமிலியோட சரி அதே சமயத்தில் இந்த இருபத்தஞ்சி லட்சம் ஓட்டு அங்கே ஊருக்கு போனோன்னா நம்ம நமக்கு கன்சாலிடேட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அவருக்கு திண்ணமான நம்பிக்கை இருக்கு அதனால தான் ஹவுடி மோடியிலையும் போனது ஐம்பதனாயிரம் பேர் வராங்கன்னா அங்கே போயிடுறாரு அவர் சரி இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் இருபத்தஞ்சி லட்சம் ஓட்டுனா இது பப்ளிக் ஒப்பீனியன் ஐ மீன் இந்தியன்ஸ் மட்டுமல்ல அமெரிக்கா கூட எவ்வளோ பேர் போயிருக்காங்க ஏழு மில்லியன் அவர் பாட்டு இதே விடுறாரு அவர் ஏழு லட்சம்னு சொன்னது இவர் சொன்னது ஏழு மில்லியன் அவர் எடுத்து விட்டார் அவர் சரி எழுபது லட்சம்னு கணக்கில் அவர் இன்னும் எழுபது லட்சம் இப்போ அது ஒரு கோடியாக கூட ஆகிடுச்சு சில யாரும் பிஜேபி போய் விளைஞ்சு வராங்க ஒரு கோடி பி விளை என்ன இங்கே ஆனால் நம்ம ஊரில் அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாதுன்னு வச்சு திரட்டின் வந்து நான் லாரி லாரியாக அது இதெல்லாம் போட்டு நம்ம நம்ம எலெக்ஷனில் பார்க்காத ஆளாக அந்த கும்பலை கூட்டுறதெல்லாம் பார்க்காத ஆளாக அதெல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இப்போ ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் அவங்கள கொண்டு திரட்டுறதுங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் பார்வையை சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மிக்க நன்றி திரு ராமசுப்ரமணியன் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்